prirodni lek za prostatu, semenke bundeve i med. Danas na kanalu Dijeta mesečeve mene pravimo jedan jako dobar recept za prirodno lečenje prostate. Biće vam potrebna samo dva sastojka, a to su seme bundeve i med. Za razliku od organskog ulja od semenki bundeve, čija je cena i više hiljada dinara u apotekama, ovaj prirodni lek za prostatu puno je jeftiniji i lako ćete ga napraviti kod vaše kuće. Dozira se po kašika svako jutro i preporučuje se muškarcima svih starostnih dobi, ali ne samo njima, jer ovaj lek mogu uzimati i žene koje imaju ginekološke probleme, a naročito one koje uzrokuje Escherichia coli. Uz to semenke bundeve u medu čiste creva od sluzi, toksina i parazita. Ostanite sa nama sve do kraja, jer tamo vas čeka ovaj video recept. Krećemo! Prostata je žlezda smeštena ispod mokraćne bešike. I nije suvišno napomenuti da je imaju samo muškarci. Njena osnovna funkcija jeste da luči tečnost koja omogućuje bolju pokretljivost spermatozoida. U normalnim okolnostima ova žlezda je malih dimenzija, poput ploda kestena i otudi narodni naziv kestenjača. Kako starimo, sve su češći problemi sa prostatom. Uvećava se i to naročito posle 50. godine života. Ali ovi problemi se mogu javiti puno pre, kod mladih osoba. Najčešće bolesti su upala prostate, prostatitis, i benigna hiperplazija prostate, to jest uvećana prostata. U starijem dobu gotovo 9 od 10 muškaraca ima navedene probleme. Nažalost, tada nije redak ni rak prostate, koji ako se ne leči na vreme, može imati i fatalan ishod. Pa koji su to simptomi uvećane prostate? Prvi glavni simptom jeste otežano mokrenje, jer kada se prostata uveća, sužava se gornji deo uretre, što ometa protok urina. Primetit ćete da imate puno slabiji mlaz prilikom mokrenja i treba će vam više vremena za uriniranje. Mlaz na kraju prelazi u sporo curenje i kapljanje i stalno ćete imati osjećaj da niste dovoljno ispraznili bešiku. Također jedan od simptome je i taj što češće mokrite noću, ustajete i morate hitno do toaleta. Ukoliko primetite neke od ovih simptoma, obavezno se javite u urologu. Kakva se to ishrana kod uvećane prostate preporučuje? Smanjite unos mlečnih proizvoda, mleka, sireva, jogurta, pavlake, milerama. Izbacite iz upotrebe rafinisane, to jest veštačke šećere. Smanjite kofein na minimum. Dakle, pijte najviše jednu kafu dnevno. Uključite u ishranu namirnice koje sadrže dosta cinka, magnezijuma, beta karotena i vitamina C i E, vlakana, omega 3 masnih kiselina. To vam je razno zeleno lisnato povrće, sveže voće, integralne žitarice, mahunarke i nikako nemojte izostaviti semenke bundeve i med. Taj recept vas čeka pred kraj ovog videa. Umesto rafinisanih koristite hladno ceđena biljna ulja. Obavezno jednom nedeljno u ishranu uključite sočivo i kukuruz šećerac jer ove dve namirnice u sebi imaju glutaminsku kiselinu, moćnu aminokiselinu čije je dejstvo potvrđeno kod uvećane prostate. Zašto je baš seme bundeve za prostatu toliko dobro? Kao prvo, golica obiluje važnim aminokiselinama, glutamatom, triptofanom, vitaminima B i E, cinkom, selenom, gvožđem, kalijumom, bakrom i manganom. Golica ima puno vlakana i jako će dobro doći i ljudima sa obstipacijom, neredovnom stolicom i zatvorom. Delovat će i protiv stresa, poboljšat će pamćenje, sniziti holesterol i izlečiti uporne urinarne infekcije. Jedino morate voditi računa koliko ih jedete, 
jer sadrže dosta kalorija, čak 446 kalorija na 100 grama. Najbolje se pokazalo seme bundeve za prostatu. U kombinaciji sa medom i pčelinjim polenom postižu se još bolji rezultati. A sada jedna zanimljivost. U našem neposrednom komšiluku, u Rumuniji i Bugarskoj, pa i nešto dalje u Ukrajini i Turskoj, semenke bundeve su sastavni deo ishrane. U tim zemljama je stopa oboljevanja muškaraca od bolesti prostate puno niža nego kod nas. Zato grickajte ove semenke što više. A sada ono glavno, golica i med kao prirodni lek za prostatu. Recept. Treba će vam oko 150 grama golice. Najbolje je da kupujete cele semenke bundeve i to na merenje u zdravoj hrani. Nikako ne smeju biti zasoljene. Na tu količinu ide pet velikih kašika bagremovog meda, mada slobodno možete dodati i više, nećete pogrešiti jer kvalitetan med će sačuvati sve lekovite sastojke iz golice. Postupak pripreme Odmerite 150 grama semenki i stavite ih u secko. Sve sameljite temeljno, dok ne dobijete sitan prah. Sada u njega dodavajte kašiku po kašiku meda i svaki put dobro promešajte. Smesa koju dobijete će biti prilično gusta ali to vas ne ograničava da dodate još po koju kašiku meda. Na kraju sve izručite u staklenu teglu sa poklopcem. Ovaj prirodni lek za prostatu čuvajte u frižideru i svaki dan dozirajte po jednu kašiku. Ne postoji vremensko ograničenje koliko dugo se uzima. Naša preporuka je da potrošite celu teglu i onda napravite pauzu. Još jedan zdravi recept od ovoga, a to je da u ovu gotovu smesu umešate punu kašiku pčelinjeg polena i dodate još malo meda. Jedina razlika što ovako dobijen lek za prostatu ne možete odmah uzimati, već on treba da odstoji 3 dana u frižideru pre konzumacije. Dozira se isto po jedna kašika ujutru i ima da pucate od zdravlja. Dragi prijatelji, preporučujemo vam još jedan fantastičan recept, a to su semenke susama i med. Neverovatan prirodni lek za zglobove i kosti. Kliknite na sličicu i pokrenut ćete novi video. Želimo vam dobro zdravlje. Pozdrav!